，以后指谁接位继承大统，那自然是做主的那位定了。除非他乐意找咱们做臣子的聊一聊，咱才可以提意见，不是？还是说范相已经神仙附体，掐指一算就知道谁更适合做储君之位了？比如三宗相，还请慎言。范章差点没跳起来。三皇子，那是他的外孙，他的女儿是淑妃娘娘。宋志远这混账，挖了一个又一个坑，铺满荆棘，狡猾的东西。宋志远无辜的很。哟，本相说什么了？看把您急的。范章更是气得差点当场去世，不再和宋志远斗嘴。只转身看着皇上表忠心。皇上，老臣历经两朝，对皇上忠心耿耿，对大庆是忠贞不二啊！所言所行，皆是为大庆万年基业着想，绝无私心，还请皇上明鉴呐、啊！哼，说的谁没经两朝似的。他可是先帝亲自钦点的状元爷呢。范章狠狠地瞪了他一眼，哼了一声，决定不和他计较，免得又要被他引着跳坑。楚地看得分明，这一楚也议了不少年，你们年年提，朕果然是老了。说不准哪天就两腿一身崩天了，也难怪你们急。众官大惊，齐齐跪下，口呼万岁。皇上同父齐天，与天同寿，万岁万岁万万岁万岁！真万万岁，还需要立储君吗？口不对心。楚地轻飘飘的来了一句：“都说您和宋相是穿过一条裤子的患难之交，果然没错。这讽刺人的话都如出一辙。”为稳定民心军心，江山稳固，楚军自然是要立的。可要怎么立？立谁？却是由皇上定夺。臣等不敢智慧。宋志远伏地。臣等不敢智慧。宋相一党的官员纷纷伏地。范相一党，你望我，我望你，心道：宋相一党，人人皆马屁精。立楚在一吧，朕还能打老虎呢。加拉国来我朝朝拜，想与我朝结秦晋之好。尔等怎么看？